ലെറ്റർ എഫ് വിഷയം മീശ നോവൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പുനർനിർണയിക്കുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാത്തു ബിസ്മില്ലാഹി വകഫ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ മുസ്തഫ വഅല ആലിഹിൽ ഫുലല വസഹ്ബിഹിൻ നുജബ അമ്മാ ബഅദ് മീശ നോവൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പുനർനിർണയിക്കുമ്പോൾ എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിന്റെ മൂല്യവത്തായ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ നോവൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മീശ വടിച്ചു കളയണോ അതോ വളർത്തണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുകയാണ് മീശ നോവൽ ഒരിക്കലും നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ ഇതിനോട് നാം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വിഷയത്തെയും എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പൗരന്റെ അവകാശമാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മീശ നോവലിലൂടെ ഉടലെടുത്ത വിവാദത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലിലുള്ള ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യേറ്റമായി നമുക്കിതിനെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ എ ബി പി ചാനലിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈയിടെയായിട്ട് വിരമിച്ച വാർത്ത നാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം തുറന്നു കാട്ടിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദമാണ് എ ബി പിയിൽ നിന്നും പ്രമുഖ ഹിന്ദി ചാനലായ എ ബി പിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വിരമിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് നാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിർവചനം അത് പുലർ നിർണയിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമിഴിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ പെരുമാൾ മുരുകനു ശേഷം ഫാസിസത്തിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഏക വ്യക്തിത്വമാണ് എസ് ഹരീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്ര ശേക്ത ദർശനം നടത്തുന്ന ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് ഇത്രയും വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൗരന്റെ അവകാശമാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്ന് എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനയാണ് അതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന എന്ന് എസ് ഹരീഷിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടം ജനാധിപത്യ ധ്വംസനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലെയുള്ള കടുത്താക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഗൗരി ലങ്കേശുകളാണ് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഒരു ഇരുന്നൂറംഗ സംഘത്തെ കേന്ദ്രം നിർണയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടുത്ത കയ്യേറ്റമായി നമുക്കിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൗരന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൽബുർഗിയുടെയും എഴുത്തുകൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിനെതിരെ സത്യത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ തൂലിക ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനപരമായിട്ട് നല്ല നിലക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ തൂലികയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യേറ്റത്തിന്റെ ശ്രമമാണ് കയ്യേറ്റത്തിന്റെ അഭാസകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മീശ നോവലിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിനെയും ഫേസ്ബുക്കിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാം വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൗരന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലിലുള്ള കടുത്ത കയ്യേറ്റത്തിന്റെ കടുത്ത കയ്യേറ്റത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴിലെ 
Perimal Murigan Sanga Sanga Sambavicha the Bole, Adabola than a Kauri Langesi Lode, Sambavicha the Bole, Ranjito, Samatha, Samangal Nadatum Bol, Ranjip Puroga the Kavashemaya, Provartanagama, Minna to Bogum Bol, Manishan, Avenda Paranagudam, Tenanti with the Paranagudam, Southern Trabaramayum, Averuda Neda Kenma, Ubade Shikuna, the Rathil, the Yeritagal, Walla Novarium Bol. Our Bayaman, Adagunda than Diana, Ataratil, or a Manishan day, or a power and day, Aviscar, Southern Tinabolum, Kayetam, Sermikana, Iteratil, Nadabadigal, Bernaguda Til in the Namukan and Sadikundu, Adagunda and the Priapata, Kutagarod and Norma Patatundu, numbered a Karivagal, numbered Aviscar, Southern Drum, other Rajatin day, Puroga the Kuni, Prayogi Kenda, and Norma Purti. Nan and the Waku or Chirukunu, Wahro Dawana, and Ilhamdulillah, Hirobil Alami, Assalamu alaikum, Rahmatullah, Hitana, Obrakatu. Senior, book test. First, let us.